Приветствую сердечно всех, дорогие братья и сестры. Я прочту из Евангелия от Иоанна, с третьей главы, две коротких выдержки. Потом скажу тему проповеди. Ну, хотя после прочтения уже понятна будет тема. Значит, седьмой стих, третья глава Евангелия от Иоанна, седьмой стих, часть стиха. Должно вам родиться свыше. И третья глава, третий стих. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Братья и сестры, основная тема, общая тема у меня будет рождение свыше. Но проповедь будет делиться на две части. Первая часть – ну, чтобы не повторялось название рождения свыше, я ее назвал «Новая жизнь», а вторая половина – «Борьба плоти и духа». Вот так, в принципе, коротко схема всей моей проповеди. Но вначале я хочу отметить, что эта тема очень важна для каждого человека. Сегодня многие люди считают себя верующими, но это название не спасает. Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. Бывает, у людей спрашиваешь, ну, людей, которые считают себя православными, ты в сердце Бога имеешь или нет? Отвечает, да-да, без Бога не до порога. Вот выучили такую фразу и думают, что этого достаточно. Но если человек не рожденный свыше, царствие Божье не наследует. Помню однажды, сижу в машине, было, было лето, форточка открыта. Ну, я провез в центр там, по каким-то бытовым вопросам жену. Она пошла в контору, там какую-то уже не помню, там или по свету, или что-то. А я просто в ожидании ее заехал под дерево в тень и задремал в машине. Меня будет... Парень и девушка, и говорит, дорогой человек, добрый человек, проснитесь, мы хотим вам о Боге рассказать. Ну, а я не хотел просыпаться. Я говорю, вы знаете, я верующий человек, и я о Боге знаю, но я по внешнему виду понял, что это и свидетели Иеговы. Они, нет, нет, мы очень важно вам хотим рассказать, как имя Бога. Ну хорошо, думаю, неприлично, мне хотят о Боге рассказать, а я говорю, не надо, да? Тогда все, взял себя в руки, проснулся, вышел с машины. Я говорю, хорошо, все, вы меня разбудили, я полностью проснулся. Теперь я хочу с вами поговорить о Боге. Только условие такое, я вам тему задам, не вы мне. Вы мне будете рассказывать, как имя у Бога, я знаю, как имя у Бога. А вот я хочу с вами поговорить о теме очень важное, о рождении свыше. Вот Иисус Христос сказал, если кто не родится свыше, царствие Божие не следует. Я даже эту фразу не договорил, они переглянулись, на часы демонстративно глянули, ой, извиняемся нам некогда. И быстрым шагом пошли, чтобы я их не остановил, перешли через дорогу, я кричу, подождите, вы меня разбудили, убежали. Я же хорошую тему предлагаю вам. Нет, они убежали. Они не знают этой темы. Они готовы мне цитировать 30 мест Писания, что имя у Бога и Егова. А я это знаю, Егова это от начала сущий, это значит Бог вечный, никогда начала не имеющий. И эта тема меня тоже интересная, наш Бог вечен. Но если кроме этого больше ничего не знать, этого недостаточно. И если даже и знать о рождении свыше, но не быть рожденным свыше, это тоже ничего не даст. Если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. Итак, я хочу о самой фразе «рождение свыше». Никодим, с которым беседовал Иисус Христос, который, когда сказал эти слова, он не понимал, о чем говорит Господь Иисус. Это был человек очень образованный, это был учитель Израилев. Интересно, что в то время в Израиле 
не даже не в то время, четыре тысячи лет уже в Израиле умеют читать. Ну, для сравнения, в Украине 120 лет назад в Киевской губернии умели читать только 4%. То есть украинцы приблизительно от евреев отстают на 4 тысячи лет в образовании. А израильтяне 4 тысячи лет назад уже умели читать. Этот, эта беседа произошла у Христа с Никодимом 2 тысячи лет назад. И он был, Никодим, выдающийся Учитель Израилев. И при том учитель богословия. Не физики, не математики, а учитель богословия. Он изучал Писание. Он знал многие темы. Он преподавал. У него в его школе богословы обучались. Но он не может понять, о чем Христос говорит. И Христос даже это подчеркнул. Ты учитель Израилев и этого ли не знаешь? Вообще слово «рождение» говорит о новой жизни. Всякая жизнь начинается с рождения, а заканчивается, как конец жизни, как одним словом сказать? Смерть. Вот эти два слова нам в моей проповеди нужно будет, я несколько раз буду повторять, и мы должны ориентироваться хорошо. Начало жизни – рождение, конец жизни – смерть. И вот Христос заговорил с Никодимом о каком-то новом начале, ну, новая жизнь, о какой-то новой жизни. А Никодим не может понять и рассуждает о старой жизни. А Господь ему опять о новой, а он опять о старой. Ну, когда он сказал, вам должно родиться, он говорит, я не пойму, как человек, будучи стар, может опять родиться. Да, то второе рождение старой жизни, оно и не нужно. Его первого уже надоело нам, да? Мы же родились с греховной природой. И мы страдаем от этой греховной природы. А Христос говорит о новой природе. То есть, другими словами, чтобы долго об этом не задерживаться, Господь говорит о духовном рождении, о возрождении человека. И почему Никодим об этом не знал? А ответ очень простой. Потому что в Ветхом Завете люди не переживали рождение свыше. В Ветхом Завете этого действия не было. Теперь, после воскресения Христова, оно имеет начало. И я подтвержу это местами Писания. Ну, оператор, у меня вопрос. Вы сможете быстро места высвечивать, чтобы я не открывал Библию, буду читать с экрана, да? Ну вот откройте первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». То есть возрождение стало возможным только после воскресения Христова. Теперь... Римлянам 4 глава, последний стих. Номер стиха не помню. 4 глава, последний стих. Можно предпоследний, последний, 24 и 25. Ну и в отношении к нам вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Хочу ваше внимание обратить на то, что вот в Римлянам говорит о том, что оправдание не бывает без воскресения. Он воскрес для оправдания. И возрождение не бывает без воскресения. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Итак, Тема оправдания и тема возрождения – это одна тема. Другими словами так, оправдания без возрождения не бывает. Я сейчас это объясню. Но для чего нам оправдание? В послании к Коринфянам пишет Павел, «Или вы не знаете, что неправедные царствия Божьи не наследуют?» 
Это вот интересно, здесь я чуть остановлюсь. В Бытие, в первых главах, когда Господь Бог планирует создать человека, удивительное слово есть, на которое мы редко рассуждаем. Сотворим человека по образу и подобию нашему. То есть мы люди, созданы по образу и подобию Божию. Что это значит? Это вот что значит. Когда-то один безумец сказал, что человек произошел от обезьяны. Ну, это нужно было не ученым, это нужно было политикам. То есть сторонникам атеизма. Им нужно было как-то опровергать существование Бога. И они дали задание такое, чтобы люди, которые носят название ученые, чтобы об этом как-то сказали. Они умнее ничего не придумали, как сказать, что человек от обезьяны произошел. И это преподавалось в школе, это в учебниках было написано. И, ну, даже помню, уже когда Советский Союз развалился, это вот такое давление со стороны политиков, безбожников, оно ослабло. И вот учительница в одном классе, ну, дошли до этой темы, она объясняет детям, а в этом классе было шесть человек из верующих семей. Это в нашей школе, где учились мои дети. И вот учительница говорит, что когда обезьяна начала притворяться в человека, когда сказала эту фразу, дети верующих родителей засмеялись вслух. Она засмущалась, даже чуть покраснела, говорит, дети верующие, ну не смейтесь надо мной, я сама в это не верю. Ну так в учебнике написано. Умным людям даже стыдно об этом говорить. Почему? Потому что это нереально. И ученые, которые не под властью атеизма, они говорят так, что структура живой клетки нашего организма и организма обезьяны, она настолько разная, что это вообще исключено. Даже глупо так думать, что от обезьяны мог человек произойти. Потому что структура клетки разная. Ну, я говорю не научным языком, я эти слова научные не знаю. И говорю ну, доступным простым языком, да, структура клетки. Есть похожие, вот даже у людей бывает, вот когда пересаживание почек, то подбирают, самое лучшее это когда у родных, или родители дают свою почку, или родной брат или сестра, тогда легче всего приживается, у них ну, родственная структура. Если человек не родственник, то очень много разных параметров нужно подобрать. Там не только группа крови, а много-много разных параметров, чтобы почка прижилась. Если что-то не соответствует, она не приживется. А у человека и обезьяны настолько организм по-разному устроен, структура клетки совсем другая. И это нереально, это невозможно. Ну, чтобы сравнить, даже чтобы детям было понятно, вот воду и масло никогда никто не сможет смешать. У них молекула имеет разную структуру. Сколько не смешивай, миксером взбивай, она превратится в эмульсию, а потом дай время, и вода, и масло отслоятся. Они не смешиваются. А масло и бензин легко смешиваются. У них молекула одинаковая. Или смешивается вода и спирт. У них тоже молекула одинаковая. А вот воду и масло или воду и бензин никогда не смешаешь. Так точно человека и обезьяну никогда не смешаешь. У них молекула другая. А вот дух наш устроенный, дух человека, простите, слишком упрощенно скажу, молекула нашего духа одинаковая с духом Божьим. Она соединяется. Мы созданы по образу и подобию Божию. И поэтому в Писании сказано, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. То есть наш Дух способен слиться воедино с Духом Божьим. Или, допустим, верою вселиться Христу в сердца ваши. Наше сердце, но это не этот насосик, который качает кровь. Словом, сердце имеется в виду дух человека. 
И Христос входит в сердце человека. Или написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. То есть наш дух, вот у ангелов не такой дух. Он не может слиться в одедино с Богом. Это созданные, это святые личности. Но они воедино с Богом не могут слиться. У них другой, молекула по-другому устроена, простите за это слово, да? А дух человека так устроенный. Только человек создан из всего творения во Вселенной. Только человека дух создан, что он может слиться воедино. Но пришла проблема. Грех. И когда человек осквернил свой дух грехом, а Бог по своей святости, он не может соединяться со грехом. И тогда грех стал прослойкой, грех разделил нас с Богом. И теперь дух человека стал не способен слиться с Богом. Но Господь Иисус разрешил эту проблему. Каким образом? Ну, Он умер за грехи наши, а теперь я опять к своей теме подхожу. Но для того, чтобы опять человек приобрел дух, который может соединиться с Господом, то есть дух, который не причастен к греху. И это и есть праведник. Нужно оправдание, процесс оправдания. И то, что он умер за грехи наши, кровью со Христа очищает это одна сторона, но теперь это он умер за грехи наши, а воскрес для оправдания. А каким образом? То есть здесь в русском языке есть такая особенность. Есть слова, которые имеют разное значение или несколько значений. Вот дети, кто пытается слушать, да, я понимаю, для детей это тяжелая тема, но все равно смотрю, некоторые пытаются. Для вас я вот это объясню простыми примерами. Что значит в русском языке слова имеют разное значение? Допустим, слово «коса». Какое имеет значение? Детям вопрос. А она несколько имеет значение, да? Если я скажу «девичья коса», тогда понятно. Или «коса косаря» тоже понятно. Или «коса песчаная» тоже понятно, да? То есть, смотрите, одно слово имеет три разных значения. Коса бывает на море или на реке, коса у косаря и коса, и коса девичья. Так точно и оправдание, оно имеет несколько значений. Ну, допустим, мальчик нашкодничал, его ожидает наказание, а он приходит и оправдывается. Это оправдание? Оправдание, но здесь другой смысл. А здесь смысл стать праведником. То есть... Какое-то действие должно произойти, перемена должна произойти, и из грешника стать праведником. Вот об этом оправдании идет речь. Не в смысле отказываться, это не я делал, оправдываться, а в смысле изменения. И без воскресения Христова оправдание быть не может. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания. А каким образом воскресение дает нам оправдание? Нужно теперь вспомнить Петра, который написал, «Благословен Бог, который по великой милости своей возродил нас воскресением Иисуса Христа». Другими словами, без возрождения оправдания не бывает. Почему и как это происходит? Ну, вот я чуть-чуть на схеме покажу. Дети, сейчас и вам будет понятно. Я чуть-чуть схему руками своими нарисую. Когда я родился, это было в 1960 году. То есть мне 63 года. Ну, будет в этом году, еще нет 63. Я приобрел по наследству греховную душу. Да, мой дух... То знаете, когда я говорю «то душа, то дух», я сейчас не имею в виду, просто когда как назвал. Я имею в виду внутренний человек. Я сейчас не психологию преподаю, вот, души и духа. То есть я имею в виду внутренний человек. Мой внутренний человек, или моя душа, или мой дух, 
я имею природу греховную по наследству от своих родителей унаследовал, как и все мы. Адам с Евой согрешили, и от них мы все рождаемся уже с греховной душой. Да, наш внутренний человек создан одинаковой молекулой с Духом Божьим, и мы можем соединиться, если бы не грех. Но мы родились уже во грехах. И теперь я вот эту ветхую природу греховную покажу левой рукой. Вот это моя душа грешная, которую я унаследовал от моих родителей. В послании к Галатам вот эту ветхую природу апостол Павел называет словом «плоть». Кстати, плоть тоже имеет несколько значений, и дух тоже имеет несколько значений. Ну вот в данном случае я говорю о ветхой природе словом «плоть». Это греховная природа, это моя душа, это мое существо. Я не могу иначе, как кто-то из проповедников сказал, я не потому грешник, что я грешу, но я грешу, потому что я грешник. То есть первоначально не грех, а первоначально меня природу я получил. А когда начинаю подрастать, начинаю грешить. Это наша сущность, это Писание нам открывает. И теперь... Вот это состояние нашего внутреннего человека нам не позволит войти в небо, потому что туда ничто нечисто не войдет. И теперь как же решить эту проблему? Без рождения свыше не решишь. Когда человек пережил рождение свыше, потом я еще вернусь, как это происходит, когда человек получил новую жизнь, новую природу, то я на своей схеме покажу это правой рукой. Вот человек имеет греховную природу и теперь возрожденный человек. Теперь новая природа. Вот об этом рождении Христос говорил с Никодимом. Вам нужно приобрести новую жизнь. Но он выразил, вам должно родиться свыше. Приобрести новую жизнь, приобрести новую природу. Это ветхая природа, которую я унаследовал от Адама. А это новая природа. Она чего? Результат чего появилась у меня ветхая природа? В результате того, что поженились мои родители. Они соединились в браке. И я родился, и унаследовал от них ветхую природу. В результате чего появилась новая природа? Вот это то, о чем Коринфянам Павел сказал. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Или верою вселиться Христу в сердца ваши. Когда Иисус Христос вошел в мое сердце, в, мое, в моем сердце или в моей жизни появилась новая жизнь или нет? Христос во мне. Ну, конечно. Христос о себе сказал, я есть путь, истина и жизнь. И вот Христос, когда входит в сердце человека, теперь этот человек имеет новую жизнь. Другими словами, возрожден, он возрожден, он имеет новую жизнь, он пережил рождение свыше. По-другому скажу так, такого не бывает, что человек принял Иисуса Христа, но еще не рожденный свыше. Или так, он уже рожденный свыше, но Христа еще не принял. Момент принятия Иисуса Христа – это и есть момент рождения. И с этого момента теперь в нем новая жизнь. Христос в вас – упование славы. Но, а где же ветхая природа делась? Она осталась. И подтверждение того, что она осталась, в послании к Галатам явно Павел, Павел объясняет – Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Если бы с возрождением человек утрачивал ветхую природу, тогда борьбы бы не было, не было бы ветхой природы. А раз есть ветхая природа, это говорит о том, что, то есть, ну да, то, что после возрождения или возрождением мы не освобождаемся от присутствия ветхой природы. Ну, 
я готов уже переходить ко второй половине, то есть борьба против плоти и духа. Но некоторые мысли подчеркну еще в возрождении. То есть я говорил, что я расскажу, как это происходит, сам процесс рождения свыше. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. В одном стихе весь процесс возрождения изложен. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Вот в этом стихе весь процесс возрождения указан. Господь Иисус стучит в дверь сердца каждого человека. Основание того, что в каждого человека, но Господь сам, в Писании мы читаем, что Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Значит, Он а всех переживает, всех желает спасти. Следовательно, стучит нас путь сердца каждого. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, здесь уже не все, а если кто. То есть этот стук не каждый человек слышит по разным причинам. Я сейчас не буду касаться этих причин. Но есть люди, которые слышат, а есть люди, которые не слышат. И если Господь стучит и желает, чтобы все спаслись, значит, зависит уже не от Господа, зависит уже от самого человека. Потому что в деле спасения есть две стороны. Стороны Бога и сторона человека. Когда мы разговариваем с, со сторонниками кальвинизма, они говорят, что почему вы так много берете на себя, на людей? Все зависит от Бога. Конечно, конечно. Если бы Бог не сделал все, ни один бы не спасся. Ни один. Но вопрос -то в том, что Он хочет, чтобы все спаслись, и поэтому все сделал для всех людей. И теперь остается только вопрос за человеком. И это, этого факта не опровергнешь. Ну, пару мест Писания процитирую, что иногда Господь хочет, а не может сделать. Хотя кальвинисты на это упирают, что может ли быть Богу что-то невозможное? Может ли кто остановить намерение Божье? Может, может. Вот он говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих, и вы не захотели. Бог хотел, но не получилось, потому что люди отказались. Или, допустим, искал я у них человека, кто станет в проломе, и не нашел. Человека подходящего не было. А Бог хотел, но не получилось. Поэтому нельзя уничтожать и истину о стороне человека. Есть сторона Божья и есть сторона человека. И если бы Бог со своей стороны не сделал все, то ни один человек бы не спасся. Но Он сделал все. Теперь остается за нами вопрос. И теперь вот смотрите, Он стоит и стучит. И если кто услышит голос, хорошо, что услышал, но это еще не все. А как определить, ты слышал, ты лично слышал голос Божий или нет? Я скажу как. Если однажды в жизни... Может быть, слушая проповедь, может быть, просто рассуждая, может быть, читая Библию, а может быть, просто лежа на кровати рассуждал. Но если ты когда-нибудь испытывал, что до, до сознания до того дошло, что ты большой грешник и притом погибающий, если хоть раз в жизни ты это осознал, значит, ты стук услышал. А есть люди, которые этого не признают то я ничего плохого не сделал. Значит, он стука Божьего не слышит. Итак, когда человек осознал себя грешником, погибшим, стук услышал, но это еще проблема не решена. Дальше читаем. Услышит голос мой и отворит. А что такое отворит? Покаяться. Ну, здесь бы я сказал бы так, здесь и покаяться, и уверует. Во что уверует, я сейчас вернусь. А дальше уже, если человек услышит и отворит, я войду к нему. 
Это уже действие Божие. Вот смотрите, в этом стихе и действие Бога, и действие человека взаимосвязано. Если человек не отворит, Бог не войдет. А если отворит, войдет. Значит, есть то, что от человека зависит, и то, что от Бога зависит. Но Бог готов все сделать, готов был бы я только все сделать. И все получится. Итак, Господь стучит, человек может услышать или не услышать, наверное, от его желания зависит. Если услышал, теперь нужно отворить. Если отворил, Господь вошел. А если Господь вошел, уже человек возрожденный. То есть он имеет Иисуса Христа в сердце своем. Он уже возрожденный. Итак, чтобы закончить тему самого возрождения, еще одну мысль скажу. Что значит отворит? Это покаяться и уверует. Во что уверует? Что Господь мне простил, оправдавшись верою. Без веры не получится. И Господь вошел в сердце. В это тоже нужно уверовать. Верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть нужно покаяться и уверовать. И я скажу, вот у многих людей вот здесь как раз расхождение бывает. Сознает себя грешником и кается, а уверовать не может. Я много встречал таких людей, из православных и из наших верующих. И даже задают вопрос, скажите, а этот грех может Бог простить? Написано, кровь Иисуса Христа Сына его очищает от всякого греха. Однажды я проповедуя неверующим людям, утверждал эту истину, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. А мне тогда встречный прямой вопрос. Скажите, а если бы Сталин покаялся, Бог бы тоже его простил? Или если бы Сталин покаялся, или Гитлер, или Наполеон, или Александр Македонский, любого простить, написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но в это надо уверовать. После покаяния. До покаяния в это невозможно уверовать. Покаяться и уверовать. Это значит отворить дверь. И тогда Христос входит в сердце, и человек возрожденный. Но после возрождения начинается новый этап жизни. Это борьба. Плоть противного духу желает, дух противного плоти. Но есть и плоть, и дух. И начинается борьба плоти и духа. Смотрите, я на схеме покажу, что делает возрождение. Вот смотрите, это ветхая природа, ее оправдывать не надо. Ее нужно духом умершлять. А эта природа, это причастна природа к греху? Христос причастен к греху или нет? А если Христос во мне, вот, вот эта природа, это же соединение Духа моего и Духа Христова, эта природа причастна к греху? Нет, вот это причастно. Плоть. А Дух не причастен. И когда идет речь об оправдании, потому что только праведники войдут в небо. А мы читаем в последних книге Екклесиаста, оправдывающий виновного и обвиняющий правого, и одно и другое – мерзость пред Богом. Но не идет речь, когда мы говорим об оправдании, что Бог оправдывает греховную природу, Он ее не оправдывает, Он ее осуждает. Он оправдывает только если есть новая природа. Вот почему, если вы не родитесь свыше, Царство Божие не наследуете. Потому что происходит вот как. Я в этот мир пришел с ветхой природой. Когда принял Иисуса Христа, получил новую природу, а на небо пойду в новой природе, или, ну, не знаю, как правильно выразиться, новой или с новой природой. Ветхая природа, плоть и кровь, царствие Божие наследует. Ее участь в могиле. Но здесь премудрость Божья, великая премудрость. Господь Бог смог заменить ветхую природу на новую, сохранив личность. Я как личность сохраняюсь. А природу греховную на божественную он заменил. Но для этого нужно было умереть Христу и воскреснуть. Без воскресения не бывает возрождения. Об этом я у Петра уже дважды цитировал. Да? Возродил нас воскресением Иисуса Христа. Вот почему без воскресения оправдания не бывает. 
Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания. Потому что оправдывает Господь не ветхую природу, а новую природу. Но ветхая живет, и она живучая. И так претендует на свою власть, что мы устаем от борьбы. Один из крещаемых, ну это давно уже было, но мне запомнилось его переживание, сказал так, дядя Павлик, я думал, как я крещение приму, и я перестану грешить. Но у меня такая борьба началась, кажется, что череп лопнет. Я его успокоил, знаете, чем? Я говорю, не, не бойся, череп не лопнет. Господь наш череп сконструировал очень крепким, и он не лопнет. А ты учись побеждать. Буду, будешь падать, <как> написано, праведник, <как> и семь раз упадет, но встанет. И поэтому эта борьба будет у каждого человека, и притом до последнего вздоха. Один человек, который готовился к крещению, у него путь подготовки к крещению был длительный. Он два или три года не мог некоторые пороки оставить, ну, в частности, курева. Пить бросил, а курить не может. Видно, что он сильно Господа полюбил. Вот за два года он не устал. Он все равно хочет, он плачет, он исповедуется. И, наконец-таки, он преодолел этот барьер. И многие пороки, это как сквернословие, это курево он оставил. Но он помнит эти тяжелые переживания, эту борьбу. И перед крещением, вот ему уже в воду идти, уже в халатах белых стоят и служитель, и братья и сестры. И он, он в восторге, что наконец-таки он достиг этого состояния, что он может крещение принять. Он этого ждал, он к этому стремился, он боролся, он много постился. И теперь с таким восторженным вот тоном говорит пресвитеру, вы можете меня покрестить так, чтобы я больше ни разу не грешил. А пресвитер понял, в чем дело, и очень короткая фраза, но глубина в этой фразе, говорит, могу, но для этого нужно немножечко больше в воде подержать. А если, а если выйдешь с воды, опять будешь грешить? И борьба продолжится, и долго еще будешь бороться, а когда прекратится эта борьба? Один старичок ну, готовился уже к переходу, уже не вставал с постели, совсем слабенький, и вдруг как взволновался, родственников просит, позовите срочно служителя. Ну, пригласили, нас Иван Яковлевич Антонов учил так – к умирающему в первую очередь. И служитель сразу же, как ему сказали, он поехал, а дедушка на самом деле умирающий уже был. А дедушка, кстати, хороший был человек, добряк, всю жизнь диаконом был, но все его любили, и дети, и подростки. Ну, добрый человек, душой такой. И теперь вдруг взволновался перед смертью. Приехал служитель, говорит, в чем дело? Он говорит, брат, ужас, ужас, что происходит? Ну, хорошо, я понял, что ужас, рассказывай тебе, что происходит. Стыдно сказать даже. Ну, все равно надо говорить. Да, конечно, скажу, конечно, скажу, для этого я и пригласил. Представляешь, мне 85 лет, я всю жизнь верующий, и уже с кровати не встаю. И вдруг у меня мысли или желания блудные появились. И заплакал. Пресвитер понял, в чем дело. Он ну, опытный был в духовных процессах и говорит ему, вот это и все. Ужас. Да я понял, что ужас. Я спрашиваю, вот это все? Да. А что ты паникуешь? Ну вот смотри, ты помнишь еще местописание? Помню. Помнишь, как в Галатам сказано, дела плоти известны. Какие дела плоти? Помнишь? Помню. А ну перечисли. Дела плоти... Блуд, нечистота, непотреса, хватит достаточно. А ты освободился уже от плоти? Да нет еще. А когда освободишься? Ну, через пару дней. Вот тогда и больше не будет желаний. Пока ты живешь на земле, эту плоть, ветхую природу ты носишь. И в любой момент она будет проявлять желания свои. Но ты не водись у нее на поводу. У нее желание, плоть желает противного духу. То есть все, что Божье, плоти нашей противно. Ей 
Грехи нравятся. А как умершлять дела плотские духом? Просто ты не иди у нее на поводу. Ты должен научиться сказать плоти своей нет. И пусть она тебя убеждает, пусть она бушует, пусть она кричит, пусть она хитрит. А ты не ведись у нее на поводу. Вот, вот метод умершления. То есть, чтобы она не действовала. Если до возрождения у человека не было этой возможности противостоять, потому что написано «Духом умершляйте дела плотские», пока человек не возрожденный, он раб греха. А если сын освободит, сегодня Олег Николаевич напоминал, то вы истинно свободны будете. А как сын освобождает? Когда входит в сердце человека. То есть человек пережил возрождение. И теперь духом, это сила Иисуса Христа, это сила Его. Твое только воля, твое решение. Братья и сестры, на словах это очень просто. Бог могущество имеет, принимай решение. А на практике это очень трудно. Потому что плоть настолько хитрая, настолько изворотливая. Даже хочется пример привести, чтобы и дети улыбнулись. Когда мне было лет восемь, у нас бабушка жила три километра от нас, и я любил к бабушке ходить. Спрашиваю у мамы, мама, можно я до бабушки пойду? Мама говорит, нет. А мама занята была там, или купорка была там, ну, большая семья, большое хозяйство. А я знал, у папы я второй раз никогда не спрашивал. Папа у меня очень строгий был, он не позволил бы второй раз спросить. Сказал, нет, значит, это уже нет. А маму я умел уговаривать или сломить ее. Мама, ну можно, мама. И начинаю выдумывать какие-то доводы, что мне очень надо до бабушки. А мой старший брат, он на 6 лет был старше меня, в другой комнате слышит. И говорит, мама, скользкую рыбу держи за жабры. Что это обозначает? Если дети знают, что рыбу, когда поймаешь, за хвост ее не удержишь. Она же скользкая, она раз и вы, вы. А если за жабры схватил, все. Вот так мы должны с нашей плотью плотью поступать. Она такая скользкая, что если ее будешь убеждать, уговаривать, ничего не получится, втянет в грех. А если взял за жабры, всеми силами держи ее. Вот это духом умершлять дела подски. Мы от нее освободиться не можем. Вот это умершлять, это имеется в виду, кстати, слово смерть тоже имеет несколько значений. Почему Бог сказал Адаму, в тот день, который вкусишь, умрешь? Но он еще 900 лет ходил по земле. Но в тот день он умер. То есть духовная смерть и физическая смерть – это не одно и то же. И смерть для нашей плоти – это не значит, она исчезла, а значит, она проявить себя не может, потому что держишь ее за жабры. То есть вот это и есть духом умершляйте дела плотские. Братья и сестры, ну, Заканчивая свои рассуждения, хочу отметить, что в отношении борьбы плоти и духа есть два ложных понятия. Я хочу их озвучить, чтобы ну, помочь избежать каждому из нас от неправильных пониманий. Вот эти два ложных понятия. Если грешишь, значит ты невозрожденный. Я даже в литературе богословской это встречал. Если грешишь, значит ты невозрожденный, потому что написано, рожденный от Бога не грешит. И это первое заблуждение, это неправильно. Что если ты грешишь, значит невозрожденный. Если бы это было правильно, зачем бы были бы такие места? Праведники семь раз упадет и встанет. А как, если, если это признак того, что ты невозрожденный, да? Значит, что-то нужно разобраться. Второе понимание неправильное, когда утверждают так. Вот когда человек возрожденный, его дух уже самостоятельно живет без плоти, а плоть самостоятельно без духа. И грешит эта плоть, и пусть грешит, она все равно в могиле сгниет, а дух мой отделился и не, не, не грешит. Это тоже коварное заблуждение, потому что и плоть, и дух – это личность одна. И я как личность имею волю, и поэтому за грехи или праведность я отвечаю перед Богом. И Писание нас так предупреждает. 
если живете по плоти, то умрете. Вот я говорил, это два понятия, мне пригодятся в моей проповеди. Рождение и смерть. Когда человек принял Иисуса Христа, он пережил рождение свыше. Но у него плоть осталась, и дух теперь есть. И если ты в таком состоянии дождешься перехода в вечность или прихода Христа, он тебя заберет, потому что ветхая природа остается в, в, в могиле, а ты в новой природе возносишься в то небо, куда ни, ничто нечисто не войдет. А если кто не родился свыше, как он будет спасаться? Ветхая природа на небо не идет, а новой нету. Но если живете по плоти, то умрете. Значит, говорит о том, что если человек получил новую природу, дух, а живет, ориентируется, угождая ветхой природе, жизнь по плоти, то есть опасность эту новую жизнь потерять. Потеря жизни – это есть смерть. Так и написано, если живете по плоти, то умрете. То есть человек возрожденный, человек, принявший Иисуса Христа, есть опасность, что Христос оставит. Если человек образ жизни ведет такой, угождая плоти, плоть желает и дух желает, а я выбираю. Если человек выбирает жить по духу, это не значит, что он гарантирован, никогда не согрешишь. Нет, мы не устойчивы. И как только подумал, что ты уже устойчив, завтра же ты упадешь. Так и написано, кто стоит, береги, чтобы не упал. Но если ты образ жизни выбрал жить по плоти, то обязательно произойдет духовная смерть. То есть ту жизнь, которую ты получил при возрождении, потеряешь. Другими словами, ты без Христа останешься. Вот эту же мысль, мы с Андреем Михайловичем не договаривались, кто на какую тему проповедовать будет. А он сегодня говорил, как поступила жена Лотова. То есть из Содома Бог ее вывел, но она все равно до спасения не достигла. Она умерла, потому что на пути нарушила заповедь Божью. Так вот и в нашей жизни, если жить по плоти, если решить и в этом, ну как бы... Ну, может быть, где-то в совести шелохнется. Ну, достаточно борьбы нету. Кто-то скажет, а я своей силой не смогу. Да, с Христовой силой, у Господа есть сила. Но при моем решении. Бог имеет силу, а я имею волю. Бог не лишает человека свободной воли ни до покаяния, ни после покаяния. И поэтому я несу ответственность, как я буду жить. Или по духу или по плоти. И это важно помнить и знать, и не бояться борьбы. Братья и сестры, череп не лопнет ни у кого. А побеждать нам нужно учиться. И вот эта школа, где мы учимся принимать решения в пользу духа, или духом умершлять дела плотские, это и есть путь освящения. Святой, да, освящается еще. Если... Так не понимать, как сейчас ну, апостол Павел нам в Галатам объяснил, а понимать, ну как я уже сказал, второе заблуждение, все, дух мой спасенный, дух мой возрожденный, а пусть плоть грешит, самое главное, чтобы дух не решил. Зачем тогда такие слова? Святой да освящается. Потому что наша святость, она относительная, пока мы на земле. Потому что рядом есть и ветхая природа, и она претендует, и она желает, она требует, она упрашивает. Ну, допустим, посмотреть фильм какой-то, да? Человек знает, что это грех, упирается, а плоть уговаривает, да один разик, одну только серию, ну чуть-чуть, одним глазиком. Это вот ее хитрость такая. И вдруг не устоял, что делать? Иоанн пишет по своем послании, «Сие, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем ходатая. Если и упал, если согрешил, иди к ходатаю. Пока человек жив, доколе есть надежда. И говорит, что ты предопределен или не предопределен ко спасению, это выдумки. Бог хочет, чтобы все спаслись. 
Один проповедник так сказал, я проповедую всем, что есть надежда спасения, я не проповедую только тем, у кого на лице уже снежинки не тают. Тем я уже не проповедую. А если человек жив, есть надежда. Дьявол часто обманывает, да попробуй, чуть-чуть согреши, ничего страшного. Как только согрешил, он сразу переключается на другую обман. Все, тебе конец, больше ты не встанешь. Ни одной неправде не верьте, ни другой. Если упал, вставай. Пока человек жив, есть надежда. Но ни в коем случае не допусти, что пусть плоть грешит. Самое главное, что дух в облаках витает. Нет, такого не бывает. Если ты живешь по плоти, ты находишься в опасном состоянии. Итак, братья и сестры, да благословит Господь нас. Кто еще не пережил рождение свыше, вам нужно услышать стук Христов и открыть дверь. То есть покаяться и уверовать. А потом идти путем борьбы. Путем побед. Потому что Иисус Христос нас победил, а мы вошли верой в Его победу. С Иисусом Христом есть гарантия. Многих верующих смущает. А я смогу ли дойти? Дойдешь. Потому что Христос сказал, из руки моей никто не похитит. Нет той силы, чтобы преодолела силу Христову. Но если ты этого хочешь, и Он тебя доведет. На любом этапе своей жизни. Может быть, ты молод, а может быть, ты уже посидел. Пока человек жив, доколе есть надежда. Пусть Господь нас благословит занять правильную позицию, и мы войдем в небо. Благодатью Иисуса Христа, но с Твоим решением. Пусть Господь благословит нас, и сейчас мы прославим Господа за то, что Он составил план спасения и оплатил его. Оплатил на Голгофе. Слава Господу за это. Аминь. Аминь.